morning <clears throat> so today i yeah, will move on to the next topic the second normal form uh so already we have learned first normal form and before going to the second normal form we have learned how to find the candidate key if a relation is and uh, the functional dependencies are given now we uh, move to the second normal form so second normal form is actually based on the concept of uh full functional dependency okay full functional dependency so what is what do you mean by full functional dependency okay so uh, actually functional dependency is is classified into two full functional dependency and partial functional dependency okay so nammude idu rendinte definition nammal kaanan poyana ഒരു ഫുൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഡെപ്പൻഡൻസിയുടെ ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൻ സി ദ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ദ പാർഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പൻഡൻസി ഓക്കെ എ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പൻഡൻസി എക്സ് ഡിറ്റമൈൻ വൈ ഈസ് ഫുൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പൻഡൻസി ഇഫ് റിമൂവൽ ഓഫ് എനി ആട്രിബ്യൂട്ട് എ ഫ്രം എക്സ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഡിപ്പൻഡൻസി ഡസ് നോട്ട് ഹോൾഡ് എനി മോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് ഡിറ്റർമൈൻസ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പൻഡൻസി ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ എക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിംഗിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് അല്ല ആയിരിക്കില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും ആ മൾട്ടിപ്പിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ആ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റ് ആവത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതായത് എക്സിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് കളയാണ് ഓക്കെ അതാണ് മൈനസ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡസ് നോട്ട് ഫംഗ്ഷണലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഡിറ്റർമൈൻ വൈ അതായത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എക്സ് മൈനസ് എ ഡസ് നോട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് മൈനസ് എ ഓക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ വൈ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റിങ് ഓക്കെ ഇത് റോങ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് റോങ് ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് എസ് എസ് എൻ പി നമ്പർ ഓക്കെ എസ് എസ് എൻ പി നമ്പർ ഡിറ്റർമൈൻ അവേഴ്സ് ഓക്കെ ആർ എച്ച് എസ് എൽ ഒയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു അവേഴ്സും എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എസ് എസ് എന്നും പി നമ്പർ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഫുൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പൻഡൻസി അതിൻ്റെ എഫ് എഫ് ഡി എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഒരു ഫുൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പൻഡൻസി എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എസ് എസ് എൻ ഡിറ്റർമൈൻ അവർ ഓക്കെ അതായത് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എസ് എസ് എൻ ഡിറ്റർമൈൻ അവർ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് എൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പി നമ്പർ ഡിറ്റർമൈൻ അവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പൻഡൻസി ഹോൾഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ക്ലിയർ ഈസ് നോൺ എസ് ഫുൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പൻഡൻസി ഓക്കെ ഇനി പാർഷ്യൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേരെ തിരിച്ച് ഓക്കെ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു എക്സ് എന്ന് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പൻഡൻസി ഹോൾഡ് ആകും എന്നുള്ളതാണ് പാർഷ്യൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പൻഡൻസി എക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ വൈ ഈസ് പാർഷ്യൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പൻഡൻസി ഇഫ് റിമൂവൽ ഓഫ് എനി ആട്രിബ്യൂട്ട് എ റിമൂവൽ ഓഫ് എനി ആട്രിബ്യൂട്ട് എ ഫ്രം എക്സ് and the dependency still holds അതായത് x ന്ന് a മൈനസ് ചെയ്താലും ഈ ഈ ഡിറ്റർ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇതേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് അതിലും പറയുന്നത് എസ് എസ് എൻ പി നമ്പർ ഡിറ്റർമൈൻ അവേഴ്സ് അതിൽ ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ എസ് എസ് എൻ ഡിറ്റർമൈൻ അവേഴ്സ് അത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് പാർഷ്യൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണെങ്കിൽ അത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഇനി ഞാൻ എസ് എസ് എൻ എടുത്ത് കളയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി നമ്പർ ഡിറ്റർമൈൻ അവർ അതും ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫുൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പൻഡൻസി പാർഷ്യൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇത് എന്തിനാണ് പറ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോമിൽ ഈ പാർഷ്യൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെറുതെ
പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുൾ ഫങ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി പാർഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി മനസ്സിലായല്ലോ പാർഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞാലും ആ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഹോൾഡ് ചെയ്യും ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ടു എൻ എഫ് ൽ വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ടു എൻ എഫ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിലേഷൻ മസ്റ്റ് ബീൻ ടു വൺ എൻ എഫ് ഓക്കെ റിലേഷൻ മസ്റ്റ് ബീൻ വൺ എൻ എഫ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദർ ഇസ് നോ പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റ് പാർഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കാൻഡേറ്റ് കീ എടുക്കുമല്ലോ കാൻഡേറ്റ് കീയുടെ സബ്സെറ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കാൻഡേറ്റ് കീ ഇപ്പോൾ കാൻഡേറ്റ് കീ നമുക്കിപ്പോൾ എ ബി കാൻഡേറ്റ് കീ ആണെന്ന് വയ്ക്കുക ഓക്കെ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് സോറി നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് സി ഡി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കാൻഡേറ്റ് കീ ഇവിടെ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കാൻഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിയോ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ബി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ബി ഡിറ്റർമൈൻ ഒരു നോൺ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് സെ സി ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ദിസ് മസ്റ്റ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ടു എൻ എഫ് ഇത് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻ തന്നിട്ട് അത് ടു എൻ എഫ് ആണോ എന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ ഫങ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എടുത്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാം മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് റിലേഷൻ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഫങ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ നമ്മൾ ശരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൽ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എ ആൻഡ് ഡി ആണ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ് ബി സി ഇ എഫ് അല്ലേ ആ കാരണം എന്താണ് കാരണം അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണ് അതായത് എയും ഡിയും ആണ് പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് അപ്പോൾ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ റിലേഷനിൽ എയും ഡിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇവിടെ എ ഡി ഇസ് ഹാവിങ് ദിസ് പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓക്കെ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ ബി സി ഇ എഫ് ഓക്കെ ദോസ് ആർ ദ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ക്ലിയർ ആ നൗ ആ ഇതിൽ ടു എൻ എഫ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വിൽ ടേക്ക് ഓൾ ദ ഫങ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി സെപ്പറേറ്റ്ലി ആൻഡ് ചെക്ക് ഇറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് വി ടേക്ക് ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എ ഡി ഡിറ്റർമൈൻ സി എ ഡി ഡിറ്റർമൈൻ സി അപ്പോൾ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണ് ഓക്കെ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഒരു ഒന്നിൻ്റെ സബ്സെറ്റൊന്നുമില്ല അത് ഫുൾ ഫുൾ ഒരു സെറ്റാണ് അപ്പോൾ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണ് അത് ഒന്നിൻ്റെ സബ്സെറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എ ഡി ഡിറ്റർമൈൻ അതായത് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഓക്കെ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഡിറ്റർമൈൻ എന്താണ് ഒരു നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ടു എൻ എഫ് ക്ലിയർ ബിക്കോസ് എന്താണ് റീസൺ എന്താണ് ബിക്കോസ് എ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് സി ഓക്കെ ഈസ് fully functionally dependent on candidate key ad ad എന്ന് പറയുന്ന candidate key dependent ആണ് ഓക്കേ ഈ കേസിൽ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഓക്കെ കാരണം കാൻഡിഡേറ്റ
ए अब ए एल एच एस ए नो रहे नंदा है ना ए इस डे प्रॉपर सब्सटेंट ऑफ़ डी कैंडिडेट किया ना अरे ए एंड डी एंड कैंडिडेट की अरे जब प्रॉपर सब्सटेंट है ना ए नो रहे ना अब ए प्रॉपर सब्सटेंट ऑफ़ कैंडिडेट की डिटरमाइन ए नॉन प्राइम एट्रिब्यूट ओके सो दिस कंडीशन इस नॉट सेटिस्फाइड इंगेन बजाम पढ़ लिया इधर ने अना पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इन्हों वाले हैं नमला नेट इधर पढ़ी चले पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इन्हों वाले नंदा अना ये ये जी कंडीशन प्रॉपर सब्सटेंट ऑफ कैंडिडेट की बिटर माइ नॉन प्राइम एट्रिब्यूट बजाम पढ़ लिया डस नॉट एक्सिस्ट नॉलेज ओके अब इधर अना अजय कंडीशन तो पढ़ So this does not satisfy to enough. Okay, it violates violates to enough. Okay, because subset of of candidate key. Okay, determines non-prime attribute. ये कंडीशन बंद हो जाएगा. Okay, here it is, D determine E, is it true or no? E D is not the same, then we will see LHS, LHS is the LHS is the subset of candidate key A and D, and the subset is D is not the same, okay, E is not the same, this is a non-prime attribute, okay, this is not the same, okay, so this is also the same reason. ई नालायक मतलब कंडीशन ई डिटरमाइन एफ ई डिटरमाइन एफ ओके पिवड़े अंदर ने ई अंदर रहने अंदर ना उसे नॉन प्राइम एट्रिब्यूट एफ अंदर रहने अंदर ना उसे नॉन प्राइम एट्रिब्यूट ओके ई कंडीशन ओके है ना अत ये द उसे नॉन प्राइम एट्रिब्यूट डिटरमाइन अनेकर नॉन प्राइम एट्रिब्यूट आने is determining another not by attribute. Okay, अब इधर आना जो two and the four नो इल्जो नम्बर चेक किए ना condition. Clear? अब इधर आना दिन्दे rule नो रहेन. अपन नम्बर को जो partial functional dependency exist ची चीज़ आप पार्ट इल्ला नो लगा आना. Clear? हाँ. ये अड़ता एक example नम्बर को नो का. <coughs> Consider example one. Consider a relation R A B C D E F. If you have a comma, you can use a comma. Fifth, functional dependency is A determine B, B determine C, C determine D, D determine E. Okay. Check for this is the second normal form on the check here. Okay. But the question is, the question is, the question is, the function dependency is, okay. Candidate key is, non-prime attribute is, this is not the same. Okay. Candidate key is, this is not the same. So, what do we do? We have to compute the candidate key. This is what we have to do in the class. We have to do the same thing. Okay. Candidate key is, okay. Candidate key is, okay. Okay. First, you will compute the candidate key. Finding, finding candidate key. C K. ये तो हमारा C K ना ना candidate key की पराय बोलना. Okay. हाँ. अब आदि हमारे अंदर ये ना. A B C D. हमारा shortcut मतलब रेड़ का. A B C D E F. Enam orang itu, 
ഒരു സൂപ്പർ കീ ആണ് അല്ലേ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലോഷർ എടുത്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു സൂപ്പർ കീ അതിൻ്റെ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ഉണ്ടാവും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ദിയർ ഫോർ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഈ സേ സൂപ്പർ കി എസ് കെ ദെൻ വാട്ട് വി ഡു വി ചെക്ക് ഓൾ ഓൾ ദ ഫങ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആൻഡ് യു ട്രൈ ടു റെഡ്യൂസ് ദി സൂപ്പർ കി ഓക്കെ വേണം ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കി ഡി സ്റ്റാർസ് സോ വാട്ട് വി ഡു ഈസ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ സൂപ്പർ കി അതിനാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ഡിറ്റർമൈൻ ബി അല്ലേ എ ഡിറ്റർമൈൻ ബി ആണ് എ ഡിറ്റർമൈൻ ബി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ റിമൂവ് ബി അതായത് എ തന്നെ എ ഡിറ്റർമൈൻ ബി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ബി അവിടെ വേണമെന്നില്ല ബി ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ഓക്കെ എ ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ ബി ഓക്കെ സോ ദർ ഈസ് നോൺ ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഫോർ ബി വി ക്യാൻ റിമൂവ് ദാറ്റ് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ സൂപ്പർ കി ബിക്കംസ് എ സി ഡി ഇ എഫ് ഈസ് എ സൂപ്പർ കി ഓക്കെ എനിക്ക് ഇത് ക്ലോഷർ എടുത്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ സൂപ്പർ കി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സിൻസ് എന്ന് എഴുതാം സിൻസ് അടുത്തത് സിൻസ് എ ഡിറ്റർമൈൻ ബി ഓക്കെ എ ഡിറ്റർമൈൻ ബി ബി ഡിറ്റർമൈൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈസ് എ ഡിറ്റർമൈൻ സി ബിക്കോസ് ഓഫ് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി റൂൾ അല്ലേ ആ അപ്പോൾ എ ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ സി സോ ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഫോർ സി ദർ ഫോർ സി ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ഡി ഇ എഫ് ഈസ് എ സൂപ്പർ കി ഇനി സിൻസ് എ ഡിറ്റർമൈൻ സി നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ ആ എ ഡിറ്റർമൈൻ സി നമുക്കുണ്ട് സി ഡിറ്റർമൈൻ അവിടെ ഫങ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി സി ഡിറ്റർമൈൻ ഡി യു ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഡിറ്റർമൈൻ ഡി ഓക്കെ സോ ഡി ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് മനസ്സിലായില്ലേ ദർ ഫോർ ഡി ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ഓക്കെ സൂപ്പർ കി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇ എഫ് ഈസ് എ സൂപ്പർ കി അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് എ ഡിറ്റർമൈൻസ് ഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഡി ഡിറ്റർമൈൻസ് ഇ ഉണ്ട് സിൻസ് എ ഡിറ്റർമൈൻ ഡി നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തത് ആൻഡ് ഡി ഡിറ്റർമൈൻ ഇ ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് എ ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ ഇ ഫോർ ഇ ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ഓക്കെ സോ എ എഫ് ഈസ് എ സൂപ്പർ കി നമ്മൾ സൂപ്പർ കി എന്ന് പറയുന്നത് എ എഫ് ആണ് ഇനി എ എഫ് എന്ന് നമുക്ക് ഫർദർ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഒന്നും പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമൈസ്ഡ് സൂപ്പർ കീ ആണ് ഇനി ഇത് ഇത് കാൻഡിഡേറ്റ് ചെയ്യാണോ എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ഇത് കാൻഡിഡേറ്റ് ചെയ്യാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എ എഫ് ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂപ്പർ കീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ കെ കിട്ടി ഓക്കെ എ സോറി എ എഫ് കിട്ടി ഓക്കെ എ എഫ് ആണ് സൂപ്പർ കീ ഇനി ഇത് കാൻഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് യു ഹെറ്റ് ടു ഫൈൻ ദ ക്ലോഷർ ഓഫ് ക്ലോഷർ ഓഫ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർ കി അതായത് എ ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ 
first value a then b then c b determines c then c determines d d determines e okay idu nanthu f illa a b c d e f illa adond it is not super key ee f closure ennu parayumbodhege f f mathrame ullu vera onnum illa but not super key therefore AF is a candidate key. Okay. AF is a candidate key. What is that? These are prime attributes. Prime attributes are not going to be. Prime attributes are not going to be. It is a member of a candidate key. Okay. കാൻഡേ കീലുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് തന്നെയാണ് പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കോമായിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളൂ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇനി ഇനി വേറെ പ്രൈമറി കീ ഇല്ല കാൻഡേ കീ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ആർ എച്ച് എസിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ യു ചെക്ക് വെത്തർ ദീസ് പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ കമ്മിങ് ഇൻ ദ ആർ എച്ച് എസ് ഓഫ് ദീസ് ഫൈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എ എ വരുന്നില്ല എഫ് ഓക്കെ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ഇല്ല ദർ ഇസ് ഓൺലി ഓൺലി വൺ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ദ ഈസ് എ എഫ് എ എഫ് ഇസ് ദ ഓൺലി കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ക്ലിയർ വി ക്യാൻ റൈ ദ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ റൈ ദ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എ എഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്നത് ബി സി ഡി ഇ ദീസ് ആർ ദ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ടു എൻ എഫ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൾ ദീസ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ as well as the prime attribute and the non prime attribute before verifying whether the relation is a 2nf or not okay now we go for the checking of 2nf okay checking for 2nf check cheyanonnu illa nammal aa ore functional dependencies eduthirudha adu valid aano nu nammal verify cheyya okay first a determine b a determine b a determine b nu parayna pa a endanu a nu parayunnathu endanu oru prime attribute aanu le aa prime attribute a nu parayna oru subset of candidate key le candidate key af le af inde subset aanu a nu parayunnathu b nu parayunnathu non prime attribute aanu okay appo ivda partial functional dependency exist cheyunnu okay അപ്പോൾ ഇറ്റ് വയലേറ്റ്സ് അല്ലേ ദിസ് വയലേറ്റ്സ് ടു എൻ എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ടു എൻ എഫ് അല്ല ഇറ്റ് വയലേറ്റ്സ് ടു എൻ എഫ് ബിക്കോസ് പാർഷ്യൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റ് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഡിറ്റർമൈൻ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് അങ്ങനെ എഴുതണമെന്നില്ല പാർഷ്യൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ആ അടുത്തത് അടുത്ത ബി ഡിറ്റർമൈൻ സി ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളതാണ് ബി ഡിറ്റർമൈൻ സി ബി ഡിറ്റർമൈൻ സി ബി ഡിറ്റർമൈൻ സി ഇപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് സിയും ഒരു നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് സിൻസ് നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡിറ്റർമൈൻസ് നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓക്കെ ഇത് കുഴപ്പമില്ല നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് വരുന്നത് 
C determines D. Question the other C determines D. Hmm. What is C? C is a non-prime attribute. <coughs> D is a non-prime attribute. Okay, so this is also satisfied. Next. D determines E. D determines E. Okay, you put it non-prime attribute, E non-prime attribute. So this is also satisfied. Okay. Now we have to say this condition. A determine B matrame prasnat or load. Okay. Now we we will decompose the relation into two. But under relation at the decomposing. Okay. A determine B or another condition that the A determine B, we will make it in a separate relation. But under relation at the number of R on the table, we will decompose So, in this way, we will decompose the relation that is A, B, C, D, E, F, and the number relation. That is the number of divided by R1 and R2. Okay. Now, we will do R2. So, we have a functional dependency on this function. A determine B in the relation to the function. Okay, this is actually violating the 2NF. Okay, because of partial functional dependency. So, that functional dependency will be uh, taken as a separate relation R2. Okay, AB with the functional dependency A determine B. P case A number and the A number I would have candidate key arc. Candidate key arc by the game, then you do two and a half on the condition satisfy. Here, the next step relation, bark your level. A, B, C, D, E, F on a relation one with the functional dependencies B to Z, D to Z, D to Z to D, and D to E. Okay, we A in the Varan, we put the key in the Varan, we put a foreign key on either which at another link in the okay. But you can under relation them common and to attribute on down. Okay, either put the key on okay, either which at another reference. So this becomes a foreign key. Okay, so this is how we are decomposing the relation. Clear? Next, we can see another example. Uh, relation A, B, C, D, E, F Functional dependency is given Okay Now check for 2NF So solution First and the foremost task in the We find the candidate key Like Find the Candidate key Candidate key C, K Okay for that we have to First, find the super key. By A, B, C, D, E, F, and the closure of the token. That is A, B, C, D, E, F, and the other. Okay. Therefore, no, no. Therefore, A, B, C, D, E, F is a, is a super key. Super key. S K is the person here. We would have A determines B C D E F. We will get super key minimized. We will get minimized. We will get all your functional dependencies. First, A determines B C D E F. Okay. So, B C since A determines B C D E F, we will get B C D E F. Okay. So, since, since, a determine B C D E F. Follow the order. Therefore, B C D E F can be removed. Okay. Now super key becomes in the super key in the other remove the green yell in the same way. Super key becomes. Super key becomes A. Okay. Then uh, B, C, D, E, F. Okay. Clear. B, C, D, E, F. Now, we remove the empathy. It becomes A. Now, 
since this a cannot a does not have any um, subset okay it cannot be divided further this will be the candidate key clear so candidate key is the first defined candidate key is a so the first candidate key kitty the prime attribute to the the prime attribute <coughs> now check any prime attribute is there in the arches of uh, the functional dependency that is uh, uh, candidate key a on okay, any, uh, any more candidate key on the check key I made it okay if there is more candidate keys available we have to check whether this prime attribute is available in any of the right hand side of the functional dependencies Okay, we would have under clear ah. above a le, prime attribute a is in RHS of BC determine a D E F. Okay, a replaces the other than So, what we do is we will again find the closure hmm? closure uh, contributing. Hmm? BC closure and BC closure and become BC, then BC determines A, D, E, F. Okay, L attributes are A on no B, C, D, E, F. L on no. Okay, now we have to mention that BC is a super key. BC is a Super key. <coughs> In BC, or you can take key on the key and either the subset super key and la in the number prove you. Okay, a closure closure of subset of super key rather BC. Are they B closure to the C closure to the B closure to the number, the first value B, then B determines F1. So B, F. Okay. If B determines F1, then the other will be. Now C closure, C. Where is the ground? C is starting on the C mother. This is the super key. This is super key, not a super key. So what is the summary? That is super key under BC is the another candidate key. So candidate key, candidate key is B. <coughs> so candidate key. BC where are the candidate key and okay for prime attribute prime attribute prime attribute and then B comma C clear so now we have got two candidate keys first one A then BC <coughs> now again you have to check any of these prime attribute is available in the RHS of the functional dependency. BC is there. But B M C but the A determine B C D E F in the RHS B C and the function dependency in the RHS. So what we will if we take the closure of this A. Okay, closure of A and do again again. The same thing will be repeating. This is again, we'll repeating. The closure of A to B C, we'll get the get Closure of A to B C, uh, A B C D E F get them. Okay, so A is a super key. Oh, hmm? that is a candidate key. Oh. So again, this is repeating. But any other different avish is We can stop here. Clear? <coughs> Above, you would all the candidate keys not here. Okay, you would all the candidate keys here. Okay. Candidate keys, you know, 
so candidate keys are keys are a b c okay prime attribute prime attribute prime attribute ennu parayunnathu it is a member of candidate key that is a b c is a prime attribute then non prime attribute non prime attribute baaki varunnathu okay baaki varunna edakkya namukku ivide a b c d e f le baaki varunna edakkya ivide namukku a b sorry a b c undu alle a b c kazhi baaki varunna d e f aanu clear ivide d e non prime attributes now we have to check for the 2 nf check for second normal form okay aadhi the functional dependency is eduka aadhi the functional dependency a determine b c d e f okay yan ella functional dependencies ivada thane eludam b c determine a d e f b determine f <coughs> d determine e okay ini idu ore onnum valid aano adha idu compatible aano nalladu check cheyi okay <coughs> first one nok a determine b c d e f okay first nammal nokkinda nanu whether lhs lhs is a candidate key nokkiya mudi okay lhs is a candidate key aanu okay onnu ke subset nu allallo okay the subset of a candidate key determines non prime attribute nu vare anangilana is partial functional dependency here a determine bc df nu parayunnathu lhs nu parayunnathu endana oru കീയാണ് അല്ലേ കാൻഡിഡേറ്റ് കീയാണ് എൻ്റെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ തന്നെയാണ് സോ ദിസ് ആക്ച്വലി പെർമിറ്റ്സ് ടു എൻ എഫ് ഓക്കെ ഇത് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് അലൗസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പാറ്റബിൾ വിത്ത് ടു എൻ എഫ് നെക്സ്റ്റ് ബി സി ഡിറ്റർമൈൻ എ ഡി ഇ എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണ് സബ്സെറ്റ് വല്ലോണോ അല്ല നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ബി സി ഡിറ്റർമൈൻ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബി അപ്പം എൽ എച്ച് എസ് ഈസ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ സോ ദിസ് ഓൾസോ ഈസ് കമ്പാറ്റബിൾ വിത്ത് ദ ടു എൻ എഫ് നൗ ബി ഡിറ്റർമൈൻ എഫ് ബി ഡിറ്റർമൈൻ എഫ് നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഈസ് ബിസ് എൽ എച്ച് എസ് ബി ബി ഈസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ അല്ലേ ഇവിടെ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി സി ആണ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് അല്ലേ ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഡിറ്റർമൈൻസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന നോൺ പ്രൈമ ആട്രിബ്യൂട്ട് determines non prime attribute anengil what is the meaning it is endana partial functional dependency avade exist cheyunnu nalladhu so this violates okay appo and the reason is the violates 2nf because because of because of partial partial functional dependency okay partial functional dependency varan paadilla annalladana ivada the role okay next nokka d determine e what is this d and e d ennu parayunnathu super key alla candidate key aano alla then what is a d d is the non prime attribute okay non prime attribute anengil rhs um kuda nokka rhs non prime attribute aano aanu അപ്പോൾ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡിറ്റർമൈൻസ് നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഓക്കെ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡിറ്റർമൈൻസ് നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓക്കെ അതൊരു വിഷയമല്ല ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ വിഷയം വരുന്ന ഏതാണ് ഹിയർ ദ പ്രോബ്ലം പെർസിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ബി ഡിറ്റർമൈൻ എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ യു വിൽ ഡി കമ്പോസ് ദ ടേബിൾ ഡി കമ്പോസ് ദ ടേബിൾ 
decompose the relation okay that is the relation a b c d e f in the way in the relation will be dividing it into two okay r1 and then r2 okay say r2 contains uh, no. r2 r2 contains b comma f okay we don't know the functional dependency on a person but b comma f okay and the i have functional dependency but b determine f okay we are relation e b and or another candidate key are key okay this condition okay and so it's separated decompose and the other one is this is the first one this is the first one subset of candidate key is the first one so what we do we will decompose that relation and make this b as a key candidate key okay that's the key so this is the condition okay next bhaakki vajana okay bhaakki vajana is okay bhaakki vajana a अपन हमारा B बढ़ाए दो ना B करने बढ़ा B डिटर्म E L H S बढ़ाए दो B A B C D E याना बाकी वाले ओके बाकी वाले ना फंक्शनल डिपेंडेंसी साधु बोल जाए दो A डिटर्म I B C D E F B C डिटर्म I A D E F then D determine E. Okay. In the number, in the general, the number decompose. So, this is how we are finding out whether a relation is in 2 enough. If it is not in 2 enough, we will make it 2 enough by decomposing the relation. Clear? Okay, clear?